এই আয়াতের ব্যাখ্যায় জগৎ বিখ্যাত তফসির তফসিরে কবিরের অষ্টম নম্বর খণ্ডের চারশত একত্রিশ এবং চারশত বত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি লেখেছেন আল্লাহ রকুর আলমিন এই আয়াতে বিশ্বনবীর পাঁচটা গুণ উল্লেখ করেছেন কয়টা গুণ পাঁচটা গুণ একটা গুণ হল নবীজির পরিচিত সম্পর্কে আর চারটা গুণ হল নবী উম্মতের জন্য দয়ালু এই নিয়া এর প্রথম নম্বর গুণ যেটা এটা হলো মিন আনফুসিকুম রসুল তোমাদের মধ্য থেকেই রসুল কি মানুষের মধ্য থেকে না ফেরেস্তার মধ্য থেকে রসুল কি জিনের মধ্য থেকে না মানুষের মধ্য থেকে মানুষের মধ্য থেকে এই ব্যাপারে লম্বা চৌড়া কথা বলবো না শুধু একটা একটা কথাই বলবো যে হজরত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তিনি মানুষ এবং তিনি মানবের মধ্য থেকে একজন রাসুল তবে তিনি মানুষ হইলেও সাধারণ মানুষের মতো নয় ওনার মর্যাদা আকাশ চুম্বী মর্যাদা ওনার মর্যাদা সকল সৃষ্টি জগের জগতের উপরে ওনার মর্যাদা এই ব্যাপারে জগৎ বিখ্যাত হতো আর কিতাব ফতোয়ে আলমগিরির দুই নম্বর খণ্ডের দুই শত তেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় ফুসুলে আমাদের আর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এমন ভাবে ইখতালাফে উম্মত আর সিরাতে মুস্তাকিমে আল্লামা শহীদ ইউসুফ উদ্দিন আবির রহমতুল্লাহ আলহি পঞ্চাশ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন যারা বলবে রসুল মানুষ না অথবা যারা বলবে যে রসুল মানুষ কিনা আমি জানি না অথবা বলবে আমার সন্দেহ হয় তিনি মানুষ কিনা তাহলে সে মুসলমান না সে হলো পরিষ্কার কাফের সালাম <laughs> নেহায়ত কাবিল এহতারাম এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম গ্রাম ঐতিহ্যবাহী বানিয়া চুঙ্গের মিয়াখানি ডাক্তারবাড়ি দারুল উম মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মহতি জলসার শ্রদ্ধা ভাজন সভাপতি সাহেব মোহাজ মুকাররাম মোহতারাম দিগর হজরত ওলামায়ে কেরাম পিতৃতুল্য বাবার বয়সী শরদ দে মুরুদ্দিয়ান আজাম কলিজার টুকরা নৌজবান যুবক বায়েরা পর্দার অন্তরালে অবস্থানরত অত্যন্ত শরদ্দেয়া সম্মানিতা পর্দানিসীন প্রাণ প্রিয় মা ও বোনেরা উপস্থিত সর্বস্তরের দিন দরদি ইসলাম প্রিয় মুসলিম সুদি সমাজ মোহতারাম হাজরিন আপনাদের সামনে আল্লাহ তাবার কাবা তাহলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান মানুষের একমাত্র হেদায়তের উৎস মুক্তির পথ মহাগ্রন্থ আল কোরআনের নয় নম্বর সুরা সামনে রেখে দিনই কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ যেন পরিপূর্ণ এখলাসের সহিত কথা বলার আমাদের সবাইকে যেন আমলের নিয়তে শ্রবণ করে বাস্তব জগতে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন সবাই দিল থেকে বলেন আমিন যে আয়াত আপনাদের সামনে তালাবত করছি সে আয়াতের আলোচ্য বিষয় হইল হজরত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম উম্মতের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী মঙ্গলকামী আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মর্মে সুরায় তাওবার একশত আটাইশ এবং একশত উনত্রিশ নম্বর আয়াতে বলেন 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله رب العالمين برن هيك تبين ما نبجتي أمير رب كريم تما دري جنة ايك جنة فاي غنبر تما دري مدتي كي پرن كرلان जे पैगम्बर सब समय तुम्हारे चिंत मग्न थकत सब समय तुम्हारे हितकांक्षा एक क्या कर सब समय तुम्हारे मंगल कमी छे तुम्हारे जदि कष्ट उनार मन बड़ बैठा लागे तुम्हारे जन्म बड़ मंगल कमी छे हितकांक्षी छे तुम्हारे जन्म हितकांक्षी छे तुम्हारा दुनिया आल्ला विधान पालन कर मानवतार नबी मुहम्मद आरबी सल्लाम आदर्श के तुम्हारा ग्रहण कर दयालुरबी दुनिया जगत अपना रहमत हिसाब से दुनिया से प्रेरण कर लगने उम्मत बड़ी हितकांक्षी मंगल कमी तथापि जी अपार परिचित सम्पर्क महामानवर गुण हलिम 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এর পরবর্তী গুণ দুই নম্বর গুণ রসুলের হলো মিন আংফুসি গুম এর পরে হলো দুই নম্বর গুণ যে রসুল রসুল সাল্লামের দুই নম্বর গুণ হলো যে তিনি উম্মতের কোনো কষ্ট হলে উম্মতের কোনো ক্ষতি হলে রসুল বড় কষ্ট পান বলতে উম্মতের কোনো ক্ষতি হোক এটা রসুল ছান না এবং রসুল সব সময় কাজ করেছেন সব সময় চিন্তা ফিকিরে থাকতেন যে আমার উম্মত কিভাবে জাহান নাম থেকে জান্নাত লাভ করতে পারবে তাই ঐতিহাসিক গোল লেখেন আল্লামা ইদ্রিস কান্দে হলো রহমতুল্লাহ আলহি সিরাতে মোস্তফার প্রথম খণ্ডের একশো আটষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় লেখছেন যে হজরত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম ওহি নাজিল করে নবুয়তি যখন দিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন আপনি গোপনে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন যখন নবুয়তের তিন বছর হইল রসুল প্রকাশ্যভাবে নবুয়ত পাওয়ার তিন বছর পরে আল্লাহ তালা ভিন্ন আর একটা নির্দেশ দিলেন যে হে রাসুল আপনি যে উন্মতের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী আপনি যে উন্মতের জন্য মঙ্গলকামী সেই কথাটা আপনি প্রকাশ্যভাবে উন্মতের মধ্যে প্রচার করে দিন তো রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আল্লাহর এই নির্দেশকে বাস্তবায়ন করার জন্য একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেই পদক্ষেপটা কি ছিল সহিব হরি শরীফ কিতাব উত্তফসির বাবিন এই অধ্যায়ে সহি সনদে বর্ণিত বলেন আপনি যে উম্মতের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষি সেই ঘোষণাটা আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন হে মানবতার নবী মোহাম্মদ আরবি আমি আল্লাহ আপনাকে যে মিশন দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করলাম ইসলামের যে সুমহান আদর্শ দিয়ে আপনাকে দুনিয়াতে পাঠাইলাম সেই কথাটা উম্মতের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে বলে দিন আপনি আপনার উম্মতদেরকে জাহান নামের আগুনের ভয় দেখান জান্নাত মুখী আপনার উম্মতদেরকে করেন আপনার উম্মত ওই আদর্শের মধ্যেই তাদের শান্তি খুঁজে পাবে যে আদর্শ নিয়ে আপনি দুনিয়ার যুগে আগমন করেছেন আপনার আদর্শ যদি আপনার উম্মত গ্রহণ করে তাহলে এই দুনিয়ার যুগতে শান্তি পাওয়া সম্ভব মানুষের তন্ত্র মন্ত্রের দ্বারা দুনিয়াতে শান্তি পাওয়া সম্ভব না মানব রচিত তন্ত্র মন্ত্রের দ্বারা মানুষের শান্তি আসতে পারে না মানুষের কল্যাণ হতে পারে না মানুষের কল্যাণ একমাত্র হবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হাসাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে দুনিয়ার যুগতে আগমন করেছেন ওই আদর্শ মতো যদি রসুলের উম্মত চলাফেরা করে তাইলে দুনিয়া এবং আখড়াতে শান্তি পাইতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলেন হে মানবতার নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলাই হাসাল্লাম আপনাকে যে মিশন দিয়ে আমি আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করলাম ওই মিশনের কাজটা আপনি উপমতের মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করে দিন বোখারি শরীফ কিতাব উত্তফিয়ে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদিস হজরত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হাসাল্লাম আল্লাহর এই নির্দেশ পাওয়ার পরে এই নির্দেশকে মান্য করার জন্য সাফা নামক পাহাড়ের মধ্যে আরোহণ করলেন আর কুরাইশদের সমস্ত গুত্রর লোকদের নাম ধরে ধরে তিনি ডাকতে থাকলেন সবাই যখন একত্রিত হয়ে গেল তখন সময় মানবতার নবী মানবতার কল্যাণকামী ইনসানিয়তের নবী ইনসাফের নবী মানবতার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হাসাল্লাম উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন হে উপস্থিত জনতা আমি যদি তোমাদেরকে বলি পাহাড়ের উপর ফন্তে একটা সন্ত্রাস বাহিনী আছে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তাই লিখে তোমরা বিশ্বাস করবে সবাই উপস্থিত সবাই বলেছিল হ্যাঁ আমরা বিশ্বাস করে নিব কেন বিশ্বাস করবে তখন উপস্থিত জনতা বলেছিল হে মোহাম্মদ আজ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে কোনোদিন মিথ্যা কথা শুনি নাই রসুল কি জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেছেন মিথ্যা কথা বলেন নাই এটাই ছিল নবীজের আদর্শ আর আমাদের আদর্শ আজকে উল্টা হয়ে গিয়েছে আমরা কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলি যে কোনো কাজ করতে যে মিথ্যা কথা বলি আমরা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি অথচ মানবতার নবী ইনসানিয়তের নবী ইনসাফের নবী কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেন নাই উপস্থিত জনতা সেই কথাটাই বলেছিল 
হে মোহাম্মদ আজ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে কোনোদিন মিথ্যা কথা শুনি নাই এই জন্য তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করব তখন সময় মারব তার নবী ইনসানিয়াতের নবী ইনসাফের নবী বলেছিলেন হে আমার কৌমের লোকেরা তাহলে শুনে রাখো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে যে মিশন দিয়ে প্রেরণ করেছেন আমাকে যে আদর্শ দিয়ে দুনিয়ার জগতে পাঠিয়েছেন তোমরা যদি আমার আদর্শ গ্রহণ করো আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দাও একমাত্র রব্বে কারিমের যদি গুলানি করো তাহলে জেনে রাখো দুনিয়ার জগতে তোমাদের শান্তি আসতে পারে আখারাতের জগতে শান্তি আসতে পারে ध्वस कर शांतिर लिप्त हब तक समय भाषाएं ऐतिहासिक गण लिखे وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتباك من المؤمنين الله رب العالمين جكان مربط النبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كادش قرأت لهم هي مربط النبي إنسانية النبي إنساف النبي أبنى أبنى رمة المدى شامة قدشت قرأت مربط قدشت قرأت أمي الله جادر شدي أبنى كفران قرأت ويادر شركة من شركة سبقاش قرأت لهم تهن شمائي قشتير لكرا أبو طالبير كاسي جكان بيش نبيري بردو بي جوك بيش قرأت لهم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاته چاسا ابو طالب تحن قطع بلے چلیم ابو طالب ار قطع جباب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ایک تا قطع چاسا کے بلے دیئے چلیم ہے امار پران پیڑو چاسا ابو طالب تمہیں شنو رکھو نئی منگولی جدہ امار دام ہاتے شو جو بام ہاتے چندرو نے دے تاہولے ای دواتر کستے گامی پس پہ بنا ای دواتر کستے گامی پس پہ بنا امی ایک چل پوری من نرا چرا کر بنا اللہ رب العالمین اما کہ جا آدر شدی دنیا جو بہتے پران کرے چین امی وہی آدر شبہ ستو بیان کرر جنو امار شدون جائے میں کس کرے دائی بو کہ کی بولنا نا بولنا شتا امار دکار بھی شوئے نوئے امار دکار بھی شوئے ہوئی لو امار اللہ پک رب العالمین اما کہ جائے کس دیے پران کرے چین اما کہ جائے آدر شدی دنیا جو بہتے پران کرے چین وہی آدر شر کتا می تم ادر کسے بولے جائی بو امار امت ار کسے بولے جائی بو امار امت جدہ امار آدر شکر گرہم کرے تائی لے دنیا 
যদি মানব রচিত তন্ত্র মন্ত্র আদর্শ গ্রহণ করে যদি আর কোন নেতা নেত্রী আদর্শ গ্রহণ করে তাইলে কোনদিন শান্তির আশা করতে পারে না আপনারা কি বলেন শান্তির আশা করা যায় রসুলের আদর্শ বাদ দিয়ে কোনদিন শান্তির আশা করা যায় অবশ্যই না হজরত রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম চাচাকে দেখত হিন্দ ভাষায় এই কথা বলার পরে তিনি কেঁদে ফেললেন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জন্য চোখ দিয়ে অশ্রু জর জর করে পড়তে লাগলো এবং রসুল বাচ্চা যেভাবে কান্নাকাটি করে ফুফায়ে ফুফায়ে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এবং চাষার কাছ থেকে তিনি উঠে চলে যাইতে লাগলেন তখন চাষা ডাক দিয়ে বললেন এ বাতি যা এদিকে আস কি তুমি ভেঙ্গে পড়েছ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছ মন তোমার দুর্বল হয়ে গেছে তোমার বিরুদ্ধে তোমার উমত আমি চাষার কাছে এসে অভিযোগ দিয়েছে এই জন্য তুমি ভেঙ্গে পড়েছ তাহলে শুনে রাখো আমি আবু তালেব কথা দিলাম যতদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে আমি থাকব ততদিন পর্যন্ত কেউ তোমার ক্ষতি করুক এটা আমি হতে দিব না সব সময় আমি তোমার পাশে থাকব একবার বলেন হজরত রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের চাষা ওনাকে এইভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দিনের কাজ করতেছেন কিন্তু উম্মত তার বিরুদ্ধে সব সময় একদল বিরুদ্ধাচরণ করছে সব সময় আবুল আহাবু জাহের উদ্বা সাহেবা রবিয়া রসুলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল কিন্তু এরা জয় লাভ করতে পারে নাই এরা জয়যুক্ত হতে পারে নাই জয়যুক্ত হয়েছিল একমাত্র মোহাম্মদ এবং তেনার আদর্শ আজও যদি আমরা আমাদের দুনিয়াতে শান্তি এবং আহরাতে শান্তি কামনা করি তাইলে অবশ্যই আমাদেরকে রসুলের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে এছাড়া বিকল্প কোনো আদর্শের মধ্যে আমাদের শান্তি আসতে পারে না দুনিয়ার মানুষ হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যদি দুনিয়ার জগতে শান্তি পেতে চায় অবশ্যই রসুলের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে দুনিয়ার জগতে বিধর্মী যদি রসুলের আদর্শ গ্রহণ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হইল যেহেতু তুই দুনিয়ার জগতে আমার নিবের আদর্শ গ্রহণ করে চস বেমান তাই আমি আল্লাহ দুনিয়ার জগতে তোর শান্তি দিব কিন্তু তুই যেহেতু মুসলমান হস নাই এই জন্য তোরে জাহান নামের আগুনে জ্বালাইব কিন্তু দুনিয়ার জগতে একমাত্র শান্তি পেতে হলে নবীর আদর্শ ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নাই অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে এইভাবে তিনি সবসময় উন্মতের মধ্যে দাওয়াত করেছেন দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু কুচু ক্রিয়া একদল আবু জাহেল আবুল আহাবের দলেরা বসে থাকে নাই এরা আরেকবার তার চাষার কাছে আসলো আসার পরে বললো হে আবু তালেব এইভাবে এইবারে তোমাকে চূড়ান্ত কথা বলে গেলাম শেষ কথা বলে গেলাম যদি তোমার বাতি জায়গা তুমি বারণ না করো তাহলে অবশ্যই আমরা সংঘাতে লিপ্ত হব এবং তাকে ষড়যন্ত্র করে আমরা হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করব না তখন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের চাষে একটু গাবড়ে গেলেন এরা রসুলকে হত্যার হুমকি দিল গাবড়ান্ত কথা মন দুর্বল হওয়ার কথা আপনার বাতি জায়গাকে যদি কেউ বলে যে হত্যা করা হবে তাই লিখে আপনার মন দুর্বল হওয়ার কথা না আপনার বাতি জায়গায় যদি কেউ বলে যে হত্যা করবে তাইলে তো আপনার মন দুর্বল হওয়ার কথা তো রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে যখন এসে বলল যে আপনার বাতি জায়গায় আমরা হত্যা করে ফেলব তখন রসুলের চাষা আবু তালেবের মনটা একটু দুর্বল হয়ে গেল তখন তিনি আরেকটা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন আল্লাহ হাকিম উহম্মদ আশরাফ আলী তা নবী রহমতুল্লাহ আলহি রসুলের জীবনীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই গ্রন্থর নাম দিয়েছেন নাসরুদ তিব নাসরুদ তিবের একষট্টি এবং বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় হাকিম উহম্মদ আল্লামা আশরাফ আলী তা নবী রহমতুল্লাহ আলহি লিখেছেন যে তখন সময় চাষা আবু তালেব দ্বিতীয় আর একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেই পদক্ষেপটা কি ছিল হাকিমুল উহম্মদ তিনি লেখেন হে বিশ্ববাসী মানব জাতি চাষা আবু তালেবের কাছে আইসা যখন উম্মতের দল আবার দ্বিতীয় বার অভিযোগ পেশ করল হে আবু তালেব তোমার বাতি জায়গা তুমি ইসলাম ধর্ম থেকে বারণ করো এই নতুন ধর্মের গান আমি শুনতে চাই না এই নতুন ধর্মের গান তুমি বন্ধ করো তোমার বাতি জায়গা যদি তুমি বারণ না করো তোমার বাতি জায়গা আমরা ষড়যন্ত করে হত্যা করে ফেলবো আবু তালেব বন গাবড়ে গেলেন দুর্বল হয়ে গেলেন তখন সময় মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম কে নিয়া এবং ওনার যারা পরিবার বর্গ ছিল সমস্ত লোকদেরকে নিয়া মক্কার মধুর একটা গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন মানবতার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম উম্মতের মায়ে তিন বছর পর্যন্ত ওই গুহার মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন বেইমান গুলো বয়কট করেছিল সম্মিলিত বয়কট ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা ঐক্য ফ্রন্ট তৈরি করেছিল ঐক্যতাবদ্ধ হয়েছিল সমস্ত আরবের বেইমান গুলো এক বাক্যে এরা 
एक जुट हुए गए चलो विश्वनाथ बीर विरुद्ध दे मुसलमाने ने विरुद्ध दे इरा उम्दो बीजी विरुद्ध दे मुंबई बाबस्तान ने चलो इरा एक ता चुप्पी नमन लखलो एक ता बिगुफ्ती लखलो इर मुद्दे लेके चलो मोहम्मद रे साथे शंपर को समस्त शंपर को बिच्छिन्न करा हलो मोहम्मद रे साथे कुन शंपर को रखा जावे ना मोहम्मद रे साथे शर्म को करे शंपर को निशित्त कुछ न करा हुई लो मोहम्मद रे साथे दफ्तर बारे जो निशित्त करा हुई लो मोहम्मद रे साथे लेन देन निशित्त करा हुई लो मोहम्मद रे साथे खबर � जीवन समस्त किस प्रयोजन जा प्रयोजन सब प्रयोजन गल्ला पूरण कर दीबें